Oi meus amigos, no vídeo de hoje quero compartilhar para vocês como você pode estar tá controlando aí fungos e bactérias no período chuvoso. E hoje quero compartilhar para vocês aí como você deve utilizar aí para você estar tá aí controlando aí principalmente pinta bacteriana, xantomonhas, também trazendo aí outro grande benefício aí para secar aquela doença como pode dar um mole. E hoje estou trazendo esse novo conteúdo para vocês, para vocês aí como é muito interessante do jeito que eu trabalho e quero compartilhar para vocês. Por isso que sempre eu falo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativar o sininho da notificação, que é para você sempre quando eu postar um vídeo, o YouTube manda essa notificação para você, né? vai vir novidade para mim e vou compartilhar para vocês, valeu? E hoje já quero compartilhar para vocês, olha só, já está aqui a mistura aqui das fungicidas, lembrando que essa fungicida, ela é uma fungicida de contato, muita gente fica assim na dúvida, o que é contato? Contato é aquela fungicida que você aplica ali na folha, onde ela pegou ali, ela vai agir só ali. E hoje já estou aqui trabalhando, né, devido à chuva de sexta para cá, choveu direto, sem parar, né, todo dia chove. Eu já vou entrar aqui com essa fungicida de contato, né, essa fungicida. Eu deixei elas curtir de um dia para outro, para estar tá aí fazendo aí um conjunto bem excelente para estar tá aí combatendo essa doença, né, como o pô de dar um mole, né, porque eu já identifiquei aqui, já vi uns 10 pés de pimentão com essa doença. Isso aí, como eu falei pra vocês, isso aí devido aí, a gente vem fazendo colheita, vai retirando ali, principalmente aqui na, na base, né, nos primeiros ganchos que foi dado os frutos, e ali vai criar uma ferida, e dessa ferida, devido ao período de chuva, vai espudecer, e aí vai levar a planta à morte, como já tem pé aqui, depois eu quero até mostrar para vocês, já morrendo devido a isso. E aí, como eu falei para vocês, já tem um vídeo no canal que eu fiz a pulverização e hoje eu vou compartilhar para vocês essa de contato, que eu já vi aqui para fazer aqui uma, uma pulverização bem equilibrada, né? bem caprichada, né? para ter aí uma boa cobertura foliar, para estar tá aí suportando esse tempo de chuva, né? que quando começa a chuva, aí os fungos e bactérias vem que vem com força, que aí vai mudar a temperatura, o solo úmido, e aí muda muita coisa, e aí é onde os fungos vêm, lembrando que ao lado aqui da câmara tem a roça de tomate, também já fiz a pulverização no controle aí também dessas doenças, e hoje já quero compartilhar para vocês aí, valeu? E vou mostrar aqui para vocês, ó, para vocês verem aí como tá aqui, Show de bola e falar para vocês aqui as dosagens de você estar tá utilizando aí por litro d'água. Bem, meus amigos, vou compartilhar para vocês, passo a passo. Presta atenção no que eu vou falar. Para você aí que for utilizar aí 100 litros de água, né? Aí eu vou ensinar aqui a dosagem como você vai fazer. Presta atenção. Você vai pegar 250 gramas de recope, ou recope ou turtô, que são tudo é cobre, né? Ou turtô ou recope. Se você encontrar o recope, melhor ainda, porque o recope, ele é mais barato do que o turtô. Além de que o recope vende em quilo, e o turtô só vende a partir de 5 quilos, né? Principalmente que na minha região só vende em 5 quilos. Você vai estar tá utilizando aí, para 100 litros d'água. Aí você vai pegar, presta atenção, 250 gramas de recope. Você vai pegar 250 gramas de maconzebe, ou de tane, ou... Manzate, né? São tudo maconzele. Aí você vai pegar uma vasilha como essa aqui, olha só. Cortei ele. Peguei, joguei 250 gramas de recope, 250 de ditane, né? Que eu tô utilizando aqui o ditane. Aí eu peguei, coloquei de um dia para outro, né? Você pega, coloca os dois juntos, depois pega a água, joga, olha só. Pega a água e joga, adiciona. E aí agora você vai deixar curtir. Aí vai passar essa tarde, à noite, aí no outro dia que você vai chegar com a sua água limpa também cá no reservatório onde você faz a sua pulverização e vai adicionar, 
né, 100 litros d'água, né, e vai adicionar ele. Aí você vai fazer aqui a mistura, né, que ele já curtiu os dois de uma noite para um dia. Aí já tá curtido aqui os dois, como esses meus aqui tá. E aí você vai fazer a pulverização. Lembrando que você vai utilizar na calda espalhante, gente, porque aí os espalhantes são muito fundamental para tá dando aí um alto desempenho aí fuliar, valeu? Então fica a dica para vocês. Depois eu quero fazer um vídeo para vocês sobre a água com espalhante e a água sem o espalhante. Só para vocês terem ideia numa folha aí de uma planta, para vocês verem aí a diferença que fica, valeu? Espero que vocês gostou do conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo aí, se Deus nos permitir.